എന്നാൽ യാക്കോ ബേഷേബയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് ഹരാനിലേക്ക് പോയി അവനൊരു സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിക്കാൻ കൊണ്ട് അവിടെ രാപ്പാർത്തു അവൻ ആ സ്ഥലത്തെ ഒരു കല്ലെടുത്ത് തലയണയായി വെച്ച് അവിടെ കിടന്നുറങ്ങി അവനൊരു സ്വപ്നം കണ്ടു ഇതാ ഭൂമിയിൽ വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കോവണി അതിൻ്റെ തല അങ്ങ് സ്വർഗത്തോളം എത്തിയിരുന്നു ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതന്മാർ അതിന്മേൽ കൂടി കയറുകയും ഇറങ്ങുകയുമായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തെട്ട് പത്ത് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ വാക്യങ്ങൾ ബൈബിളിൻ്റെ ഈ ഭാഗത്ത് പറയുന്ന കോവണിക്ക് ജേക്കബ്സ് ലാഡർ എന്നാണ് പറയുന്നത് ഈ പേര് വേറൊരു കോവണിയുണ്ട് പക്ഷെ അതിനകത്ത് ദൈവദൂതന്മാരായിരിക്കില്ല ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്കായിരിക്കും കയറി പോകുന്നത് ആ കോവണി നമുക്കൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം ഞാൻ നിഷിൻ എലക്ട്രോസ്കോപ്പിലേക്ക് സ്വാഗതം മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി വേണ്ടത് ഒരു ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി പവർ സോഴ്സ് രണ്ട് കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡ്സ് പിന്നെ ഒരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ബേസ് ഹൈ വോൾട്ടേജ് എ സി പവർ സോഴ്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ട്വൽവ് കിലോ വോൾട്ടിൻ്റെ എ സി ട്രാൻസ്ഫോമർ ഉണ്ട് അതായിരിക്കും ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഹൈ വോൾട്ടേജ് നിയോൺ സൈൻ ട്രാൻസ്ഫോമേഴ്സ് ഓൺലൈനിൽ മേടിക്കാൻ കിട്ടും തൽക്കാലം ഞാൻ ഇതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അടുത്തത് കണ്ടക്ടിംഗ് റോഡ്സ് ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ രണ്ട് വെൽഡിംഗ് റോഡുണ്ട് ഈ വെൽഡിംഗ് റോഡ് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മുടെ ലാഡറിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡ്സ് രണ്ട് ബീംസ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ഇതല്ലെങ്കിൽ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ അത് വെറ്റിക്കലായിട്ട് നിൽക്കുന്നതായിരിക്കണം ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നമ്മൾ വയർ പോലത്തെ മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ നടുക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വളവ് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ലാഡർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് തടസ്സമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു റോഡ്സ് ഉപയോഗിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടുതൽ സൗകര്യം ഇനി വേണ്ടതൊരു സപ്പോർട്ടിംഗ് ബേസ് ആണ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ബേസിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വുഡൻ ബ്ലോക്സ് ആണ് തടി കഷ്ണങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇതിന് പകരം കണ്ടക്ട് ചെയ്യാത്ത നോൺ കണ്ടക്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഏത് മെറ്റീരിയൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് ചെയ്ത് നോക്കാം ഞാനിപ്പോൾ ഈ ബ്ലോക്കിൽ രണ്ട് ഹോൾസ് ഡ്രിൽ ചെയ്യാൻ പോകണം ഒന്ന് നമ്മളുടെ റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാനും പിന്നെ അതിലേക്ക് ഒരു വയറ് കണ്ട് ചെയ്യാനും അത് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ ആശയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റും ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ ഈ ക്യൂബിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും ഓരോ ഹോൾസ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ആദ്യത്തെ ഹോളിൽ ഞാനിപ്പോൾ ഈ റോഡ് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഇനി അടുത്ത ഹോൾ വഴി ആ റോഡിലേക്ക് ഈ വയറും കണക്ട് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് ഈ റോഡ്സിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഇതിൻ്റെ താഴെ തീരെ കുറവായിരിക്കും എന്നിട്ട് മുകളിലേക്ക് കൂടി വരും ഒരു വി ഷേപ്പ് പോലെ മാത്രമല്ല ബേസിൽ രണ്ട് ബ്ലോക്സ് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചേക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസി ആയിട്ട് കാലിബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് എപ്പോഴും നമ്മളുടെ പവർ സപ്ലൈക്ക് അനുസരിച്ച് തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ ഈ റോഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് നീളമുണ്ട് കുറച്ച് തിന്നുമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് വൈബ്രേറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള വൈബ്രേഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മുകളിൽ ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൂടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ലാഡറിൻ്റെ ലെങ്ത് കുറച്ചുകൂടെ കുറവാണെങ്കിൽ ആ പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയുടെ അവസാനം നിങ്ങൾ ചെറിയൊരു ലാഡർ കൂടി കാണുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ റോഡ്സിൽ നിന്ന് വരുന്ന വയേഴ്സ് ഉണ്ട് ഇതിൽ ഒരെണ്ണം നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ ഹൈ വോൾട്ടേജ് ഔട്ട്പുട്ടിൽ കൊടുക്കും മറ്റേത് ഗ്രൗണ്ടിലും കൊടുക്കും അപ്പോൾ നമ്മളുടെ അറേഞ്ച്മെൻറ്റ് റെഡിയാണ് നമുക്ക് ഇതൊന്ന് പവർ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇപ്പോൾ ഇത് കുറച്ചുകൂടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലൈറ്റ് കുറച്ച് കുറച്ചിട്ട് ഒന്നിട പവർ ചെയ്യാം
ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ജേക്കബ്സ് ലാഡർ കണ്ടു ഞാൻ അതിൻ്റെ വർക്കിംഗ് എങ്ങനെയാണ് നോക്കാനുള്ള സമയമാണ് നമ്മുടെ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ അല്ലെങ്കിൽ ലെയർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ഇൻസുലേറ്റർ ആണ് നമുക്കറിയാം പക്ഷെ അതിനൊരു ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഉണ്ട് ത്രീ കിലോ വോൾ പെർ മില്ലിമീറ്റർ ആണ് അതിൻ്റെ ബ്രേക്ക് ഡൗൺ വോൾട്ടേജ് ഇത് പല കാര്യങ്ങളും ആശ്രയിച്ചിട്ടായിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ലാഡറിലേക്ക് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ രണ്ട് റോഡ്സും ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലായിരിക്കും നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും താഴെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് തീരെ കുറവാണ് ഇടയ്ക്കുള്ള ഗ്യാപ്പ് തീരെ കുറവാണ് അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഗ്യാസിനെ അനലൈസ് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ഒരു ഇലക്ട്രിക് ആർക്ക് ഫോം ആവും ആ ഇലക്ട്രിക് കാർക്ക് ഈ രണ്ട് റോഡ്സിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യും മാത്രമല്ല അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള വായുവിനെ ചൂടാക്കുകയും ചെയ്യും നമുക്കറിയാം ചൂടുള്ള വായു എപ്പോഴും മുകളിലേക്കായിരിക്കും പോവുക അപ്പോൾ ആ മുകളിലേക്ക് പോകുന്ന വായുവിൻ്റെ കൂടെ ഈ ഇലക്ട്രിക് ആർക്കിനെ ഇത് മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ട് ഏറ്റവും മുകളിൽ എത്തുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ റോഡ്സിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് മാക്സിമം ആണ് അവിടെ ഏറ്റവും കൂടുതലാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് അപ്പോൾ അവിടെ ആർക്ക് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് വേണം പക്ഷേ ആ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അപ്പോൾ ഈ ആർക്ക് ബ്രേക്ക് ആയിട്ട് ഇല്ലാതെ ആയി പോകും അപ്പോൾ വീണ്ടും ഈ റോഡ്സ് ഹയർ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസിലേക്ക് പോകും താഴെ വീണ്ടും ആർക്ക് ഫോം ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ പ്രോസസ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്താണ് ഒരു ജേക്കബ്സ് ലാഡർ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് ബെല്ലൈക്കണി ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ഇനി നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള എക്സ്പെരിമെൻറ്റോ പ്രൊജക്റ്റോ ഒക്കെ ചെയ്ത് കാണിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താഴെ കമൻറ്റ് സെക്ഷനിൽ പറഞ്ഞു കഴ